അപ്പൊ മെയിൻലി ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസിയൻസിന്റെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അപ്പോൾ തന്നെ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കുറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിയൻസിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോ അതിന് തന്നെ കുറെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസിന് ബേസിക് എൻട്രി ലെവലും ഉണ്ടായത് എ പി ദൻ എ ഇ ലെവൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ ലെവലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ വളരെ കുറച്ചാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയത് ഒരു രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറെ കുറെ തപ്പിയായിട്ട് കിട്ടിയത് മിസ്സായി പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ആകെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെയും പിന്നെ സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ എക്സാമിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ബാക്കി ഒന്നിലും തന്നെ ട്രാൻസിയൻസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടില്ല മെയിൻലി തീറംസ് ഐ മീൻ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറബ്സിനെ പറ്റിയും അതാണ് ഏറ്റവും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ റെസമൻസ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നാണ് അതാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും സോ എന്നാലും നമ്മൾ വിട്ടുകളയണ്ട നമുക്ക് ട്രാൻസിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ടു പൊട്ടേറ്റ് വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ദെൻ കുറച്ച് നമുക്ക് ഉള്ള ഗേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഗേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് കാരണം ഞാനിപ്പോ റെഫർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഗേറ്റില് പണ്ട് ഏതൊരു വർഷത്തിൽ ഗേറ്റിൽ ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ ടു അവേഴ്സ് സെഷൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രീവിയസ് ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വേണ്ടി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിലെ ചോദ്യമാണ് ദ കറൻറ്റ് ഇൻ എ സീരീസ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് ആർ ടെൻ ഓം ആർ ടെൻ ഓം ആൻഡ് എൽ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഹെൻഡ്രി is suddenly connected to a dc voltage source of 200 volt the current in the series circuit just after the switch switch is closed is equal or equal to appo endana vandirikkana series r il oru r il r und oru l und oru idu 10 and this is 0.05 0.5 and suddenly connected to dc voltage oh ingena pote ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇരിക്കുകയാണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിന്റെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇരിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇതിപ്പോ സഡൻലി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിന് ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ ടി സീറോ പ്ലസ് എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാം ക്ലോസ് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടി സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ എന്താണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എൽ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടും T equal to infinity short circuit ആണ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം അതായത് മീൻസ് ഓൺ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ദ എലമെന്റ് ഓക്കെ അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇൻഡക്ടർ എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഓപ്പൺ
at initial condition t equal to zero inductor will act as nammal already parnu nammal neratha parnu chodyathinte oru aa same concept vechana t equal to zero inductor endha aanu act cheyana open circuit aanu act cheyana t equal to zero closed circuit varunathu t at infinity laana closed circuit aanu act cheyana end inductor so idu rendu aanu kerala psc ki kazhinja kore parikshagal chodicha chodyangal kandana ennu parayana vera onnu enikku kittittilla ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗേറ്റ് എക്സാംസിലേക്ക് ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സൈക്കോട്ട് എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദെൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 കപ്പാസിറ്റി ഇതിന്റെ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി ആർ സി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ സി എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി കേട്ടോ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ആർ സി എന്ന് പഠിക്കേണ്ടായി ആർ എൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എൽ ബൈ ആർ ആയത് നമ്മുടെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇസിക്കൽ എൽ ബൈ ആർ സോ ആർ സി നെറ്റ്വർക്കിലെ ആർ ഇൻറ്റു സി ആണ് ഇതിന്റെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ വരും ദെൻ നമ്മൾ സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആർ ആൻഡ് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ആർ ഇൻ ടു ടു ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആർ ത്രീ ആർ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ടു ആർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് ഒരു ആറും ആണ് ഒരു സിയും ആണ് സോ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇൻ ടു സി സോ ആർ ടു ആർ ബൈ ത്രീ അതിന്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ടു ആർ ടു ആർ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു സി ടു ആർ ടു അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം ആർ ഇൻ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇക്വലൻ സോറി ടൈം കോൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരാതി നമുക്ക് ലഭിക്കും സൊല്യൂഷൻ അതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഗർ ദ സ്വിച്ച് എഫ് ഇസ് ക്ലോസ് അറ്റ് ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദെൻ ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡയോഡിൽ നിന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു എല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദെൻ അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ മൂന്നോ നാല് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് ഐ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ബി സി വി സി ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനെ ക്രോസ് വരുന്നതൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ വി സി എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലും ഒക്കെ എന്താണ് എന്താണ് ആ എലിമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ എലിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കണ്ടേ അതൊന്നും കൂടെ പറയാം അപ്പൊ സപ്പോസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇരിക്കുന്നു സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സോ ഡയോഡ് ഒരു ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇൻഡക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇൻഡക്ടർ
So, this condition, this is open circuit region, this is a terminal across the voltage. So, this is a completely short circuit effect. So, what is the open circuit? So, what is the answer? Answer, I am going to tell you, I am going to tell you, I am going to tell you, I am going to tell you. So, now I am going to say the same thing, I am going to tell you, I am going to switch close, I am going to conduct, L is going to be a short circuit, L behaves as a short circuit, and C as open circuit. So, C is an open circuit that is active. So, we have to use the same circuit. So, we have to use the same circuit. This region, this terminal is the same voltage. So, the answer will be B. 100 volt will be the answer to the question. The core of the solution is provided. The figures in the confusion will be the same. The solution will be the same. So, if you have any solution, the solution will be theoretically defined using these figures. Now, let's look at the next question. The next question is, in the series RC circuit shown in the figure. Let's look at the figure. One volt DC voltage, a switch, then a capacitor and one switch. Resistance. Okay, so the RC series network on series uh, to one volt voltage. Because the voltage across C starts increasing when the DC source is switched on. DC source is switched in the channel, T equal to zero will switch close here. Now, by capacity across here, the voltage rise down. The rate of rate of increase of voltage across C at the, inst at the instant just after switch is closed will be up in the show the end rate of increase of voltage across uh, across c suppose, suppose voltage across c in a vc and we will can so if you know if you know the voltage in a vc plus minus and you will get our choice you can know the rate of increase of voltage about d v by d v c by d t at the instant just after the switch is closed switch it close to change just start the emission that means t equal to zero plus la n diarium d v c by d t and then the number of children later okay well it in the uh in the answer i'm like i'm not i'm gonna show them on the regular d v c by dt kind of time i'm gonna show them on the regular about number or equation man or equation kitty our equation or d v by d c in the parana or term on the girl mark from in the other kind of the saudi group all right अब आधे एंगल नमूने कंडक्टर कंडक्टर बच्चे नो का ये डीवीसी बाय डीटी बेरिंग नो एक टेबल इंदर कैपेसिटर ने करंट इंदु पारा इंदु करंट इंदु नमूने को एक डीवीसी बाय डीटी इंदु पारा इंदु जो इक्वेशन नमूने को आह एक इक्वेशन रीड इंदु नमूने इडला साधी की ले अब तो हम कहाँ सर्कुलेट नो का ये बढ़ा नो की सर्कुलेट स अब यानी ये एक करंट है ना आई ऑफ़ टी इन द परेना सीरीज कनेक्शन आना सो करंट ही इक्वल आएगा सो ये एक आई ऑफ़ टी इन द परेना करंट है ना यानी हमने एक हमने एक्सप्रेसी आना अब इंगेने इड़ा बच्चों आई ऑफ़ टी इज़ इक्वल टू सी इनटू डीवीसी बाय डीटी ओके करंट इन द इक्वेशन यानी इड़ी इन टर्म्� so, DVC by DT. So, this equation is where we have to substitute and we have to answer the question. Now, I have to do this loop equation. Now, I have to do this loop equation. Now, I have to do this VC of T. That is the capacitor across the voltage plus I into R is the voltage that we represent. We have to define the equation of I. Equation number 1 is current that we have to define the equation. R into I के बारे में हमने ये I का value substitute किया है ना R into C dBC by dT इन्हें ये दिया है ना, तो हम कहने दे इटी इबड़े वेरिएंट में voltage की इटी इबड़े वेरिएंट में second element के voltage की इटी, अलाय, that will be equal to इन्दा एरिक हम one volt हमला आलू equation लेंगे, मैशिक equation आने दे रिक्यूम दो, so मैशिक equation हम कहें दाम बच्चों input voltage is equal to VC plus Voltage across resistance. Voltage across resistance नो बारेना resistance into current. Current नो बारेना C dV by dT नहीं दी टेंडर. So नमला आ वो substitute substitute चाहिए दो. Next नमर चौथी अंदाज़ आयरिंग दो. T equal to zero plus ही अंदाज़ आयरिंग क्यों? The rate of change of voltage ना नो चौथी क्या ना. T equal to T equal to zero plus ही नमर capacitor ऐंगने ऐंगने याना act चाहिए ना नमर already पढ़ी चुकी चीज़ की ना. वो तो एक short circuit type आयरिंग क्यों act चाहिए ना. 
equal to zero plus in capacitor short circuit and act chain. That one that we can find that is VC of zero plus. That is zero plus in the parayna instant in the capacitor may across the voltage will be equal to equal to zero in the parayna sadikin. But in paraya, T is equal to zero plus and number of chosen chosen chicken. T equal to zero plus in the parayna instant in the number of Capacitor engine and short circuit at the active short circuit at the active GM short circuit at the active GM. But our instant delay VC in the parana value zero on so our zero value substitute chamber of candidate as are given zero plus RC DC by DT equal to one in the number of eggs and so DVC by DT in the area R into Zena on the right hand side like one door so DVC by DT is equal to one by RC in the indicator so rate of increment of voltage across capacitance in the parade of one by RC other than the answer with the option on the lock up your zero infinity RC one by RC so answer will be D and that's the answer to the D. So, if you want to know what you want to do, you want to know what you want to do. So, we want to know what you want to do. So, DV by DT, we want to know what you want to do. So, we want to know what you want to do. So, we want to know what you want to do. So, we want to know what you want to do. Manislaki, other than the equation representing Sadim, that will be equal to one by RC. Hello, and a voice a break. I can call them. Was it clear? Hello, welcome, sir. Welcome. Oh, okay, okay. I get a call on the voice a break. Okay, fine. Is it the answer one by RC? Anna is the answer. Hello, kan? Manusia ini berjari kan? Kau tak komplikasi mana juga. Next, kita akan cuba di mana itu 2001 gate. A unit step voltage is applied to applied at T is equal to zero to a series RL circuit with zero initial conditions. Ada ayat series RL. Series RL, kan? So Healthy <laughs> First condition, it is possible for the current to be oscillatory. Number, but it's the way it's current or equal oscillation, oscillation, some by killer. In a program, transient down in a oscillation, a lap. But a smooth title or increment or decrement down on the sum book in the alert. So, number either neglect the SRQ. Second one on the way in the voltage across the resistance at T equal to zero plus is zero. Voltage across the resistance at T equal to zero. इधर ने क्रॉस बैठे था वोल्टेज इन द बारे इन द सीरो आवान वाला चांस ऑन डे में भी ऑन डा बा अतो वे मैंने कि तो बोल के अदा बटे रीकेट है नेक्स्ट बैठे था द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द स्टेडी स्टेट इज जीरो अब स्टेडी स्टेट आह अपने ऑन डा बन्ना एनर्जी इन द बारे इन द सीरो उन लोग को परेशान the resistor current eventually falls to zero. Resistance current falls to zero. The current is very analog. So, we have to say that the short circuit is active. The current is very proper current flow. So, that's what we have to say. The answer is that voltage across the resistor at T equal to zero plus is zero and then I'm okay answer the video and the definition I'm good up for the tender but look up the voltage across the circuit and the conscious in the conscious in the way step input to the UFT in the way step into the code on the R and L connected here again so there are the party conditions like the Niana alarm zero angle air the canon falls on the already part of the tender so voltage across resistance at T equal to zero so then the 
ഇക്വൽ സീറോ ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ എന്താണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൽ വിൽ ആക്ട് ആസ് എന്താ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു കറണ്ടിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനില് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയാ എന്താ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഫോൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഹാഫ് എല്ലൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഓസിലേഷൻ അല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ വരുന്ന ഏതാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫുൾ കോൺസെന്റ് പറയുന്നത് ഏത് ഏത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഓക്കെ സോ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു ട്രാൻസിയൻസിന്റെ തന്നെയാണ് ഇത് ഫിഗർ ഗിവൺ ബില ഫിഗർ നോക്കാം ട്വന്റി വോൾട്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ മൈക്രോഫാരറ്റ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇസ് സീറോ ഇനീഷ്യലി ചാർജ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ക്ലോസ് അറ്റ് ടി സോറി ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ the final steady state voltage across the capacitor appo cholichirikkunnathu enda transient condition alla final steady state aanu appo namukku steady state inde figure namukku onnu varichu nokka appo namukku or voltage source inde voltage source switch close cheyunu or switch close cheyunu then resistance then e resistance so r resistance avadi bother cheyanda nere vachu steady state il capacitor engena yanaru nammal parnadu steady state il capacitor nu parayna open circuit adu thana open circuit വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു നോഡൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണല്ലോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഞാൻ നോഡൽ അനാലിസിസ് എഴുതുമ്പോൾ ട്വന്റി ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ വി മൈനസ് ട്വന്റി ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വി ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഞാൻ എഴുതുക അപ്പൊ വി ടു വി മൈനസ് ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ വോൾട്ട് ടെൻ വോൾട്ട് ആൻസർ ടെൻ വോൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം ആൻസർ ടെൻ വോൾട്ട് ടെൻ വോൾട്ട് വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ് ഏതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ടി സീറോ പ്ലസ് കണ്ടീഷനിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കുക ഫൈനൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി വോൾട്ട് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ചെന്നോ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് വരുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഇതിൽ എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് വഴി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സോ ഫിഗർ വരയ്ക്കാനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിന്റെ ഇക്വലൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അത് മാത്രമേ എന്നാൽ ചലഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം അനാലിസിസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറെ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ്സ് മെഷൻ അനാലിസിസ് നോട്ട് അനാലിസിസ് കുറെ തിയറംസ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും വെച്ച് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതാണ് അത് ആകെയുള്ള ഒരു അത് അതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്വിച്ച് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഹാസ് ബീൻ ക്ലോസ്ഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം നമുക്ക് ആദ്യം സർക്യൂട്ട് നോക്കാം ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് വൺ ഓം ഉണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറെ നേരമായിട്ട് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സിന്റെ പാരലായിട്ട് ഒരു വൺ മൈക്രോഫാറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പാരലായിട്ട് ഒരു ഫോം ഫോം ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ നേരമായിട്ട് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ
voltage resistance open circuit sorry switch open then oru uh, instantly short circuit on capacitor short circuit at an act in the then oru resistance ending energy appo ivada nokka ivada oru open circuit aanu vannirikkunnu alle so idu namukku idu ne neglect cheyyale neglect cheyidu kalayam so ivada four form aanu vannirikkunnu appo nammude chodyam endanu nanchal ee oru second condition il ee oru കപ്പാസിറ്ററിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഇല്ല കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ റെലവൻസ് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ക്ലോസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറെ നേരമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടില് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ചാർജ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു സെർട്ടൺ അമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എനർജൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ആ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് ആ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഫിഗറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു വന്ന ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വി സി ഓഫ് സീറോ മൈനസ് വി സി വി സി ഓഫ് സീറോ മൈനസ് വെച്ചാൽ സീറോ മൈനസ് എന്താ ആ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടെത്തേണ്ട ഐ അല്ലെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കറണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ചിന് സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന് വി സി വി സി ഓഫ് സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ പറയാൻ സീറോ മൈനസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു നോഡിന് എക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റർ സഡൻ സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണം ഒപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പറയാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സീറോ മൈനസിലും സീറോ പ്ലസിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ മൈനസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്താം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമുക്ക് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതാ അപ്പോ വോൾട്ടേജ് ഡിഫിഷൻ ടൂൾ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഏതിനെ ക്രോസ് വരുന്ന ഈ ഫോർ ഓമിനെ ക്രോസ് വരുന്നത് സോ ഫോർ ഓ പ്ലസ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് സോ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഓം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് നോട്ട് അനാലിസ് ആണെങ്കിലും ചെയ്താണെങ്കിലും കിട്ടും സോ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ സീറോ മൈനസിലെ ഫോർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ഇതിനെ ക്രോസ് ഈ ഒരു ടെർമിനലിനെ ക്രോസ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്ന സ്വിച്ചിനെ നേരെ പിടിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സോഴ്സിന്റെ റീജൻ മൊത്തം ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി സോ ഞാൻ പറയുകയാണ് സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ ഫോർ വോൾട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലും ഫോർ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് സോ കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആ ഒരു സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത കണ്ടീഷനിലെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ റെക്ടാങ്കിൾ വോൾട്ടേജ് എ റെക്ടാങ്കിൾ വോൾട്ടേജ് പൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് വി ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ടി ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ സീരിയസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ദി മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് ദി കപ്പാസിറ്റീസ് നമ്മൾ ആർ സി സീരീസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ എന്തായിരുന്നു ആർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആർ സി സീരിയസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ആർ സി ആർ സി സീരിയസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസിന് എക്രോസ് വരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർ സി ട്രാൻസിയൻസ് കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്തായിരുന്നു ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് വി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി ഇത് സംശയമുള്ളവർ നോക്കുക നമ്മുടെ പി പി ടിയിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് സോ കപ്പാസിറ്റൻസിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇൻ ടു വൺ വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി ആണ് ദെൻ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് വരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വി ഇൻ ടു എപ്പോഴാണ് ഒരു ആർ എൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് നെക്രോസ് വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻഡക്ട് നെക്രോസ് വരുന്നത് സോ കറക്റ്റ് ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടാണെന്റെ ഓർമ്മ നിങ്ങളെ നോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്ക് മൊത്തം പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ടൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു ഇത് സർക്യൂട്ട് ഷോൺ എന്ത ഫിഗർ ആദ്യം നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാം എന്താണ് ടെൻ വോൾട്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഒരു ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു ആർ സി ഒരു ആർ സി ഒരു പാരൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മറ്റൊരു ഇൻഡക്ടർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു നെറ്റ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ അവിടെ ഉണ്ട് ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഇൻഡക്ടൻസ് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് സോ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസിൽ ഇൻഡക്ടൻസിന് എക്രോസ് വരുന്ന എന്താ വോൾട്ടേജ് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം ടെൻ വോൾട്ട് ടെൻ വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇൻഡക്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ആർ സി സീരീസ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് ത്രീ ഓം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോർ ഓം വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ഇത് ഒരു എൽ എന്റെ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇത് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓക്കെ സോ ഒരു ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് വരുന്നത് ഒരു രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലും ഒരു ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടൻസിൽ എക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെർമിനലിന് എക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ എല്ലാം ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയും ഒന്ന് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയും ദൻ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്
അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഓം ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സെയിം വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ഒരു ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ടു വരും ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഓം ആണ് വരുന്നത് ടു ഓം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ഈ ഒരു ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ത്രീ പ്ലസ് ടു വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വോൾട്ട് സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആകെ ഒരു നമുക്ക് ഒന്നും ഈ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ഒരു വിത്തിൻ ടെൻസ് ഒരു വിത്തിൻ ഒരു ടെൻ വേണ്ട ഒരു ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേട്ട് ടു മാർക്സ് ചോദ്യം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി സപ്പോസ് ഇവിടെ ചോദ്യം വരികയാണ് ഇത് എന്താണ് ഇൻഡക്ടർ ഒരു ഇനീഷ്യലി ചാർജ് ആയിട്ടിരിക്കാന്ന് വല്ല ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വരും സോ ചോദ്യത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അതനുസരിച്ച് ഇക്വലൻ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കുക ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വരയ്ക്കുക സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വരയ്ക്കുക എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അത് മാത്രമേ അത് ചലഞ്ച് ഉള്ളൂ ചലഞ്ച് ആ ഒരു കടമ്പ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോഡലൈസ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് എന്ത് ചെയ